அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது என்னென்னா ஹவு டு சால்வ் த ரூபி க்யூப் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதாவது இங்கிட்டு த்ரீ இங்கிட்டு த்ரீ இருக்கா இதுதான் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதாவது இந்த வீடியோ எங்கள் சேனலோட புது படைப்பு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதாவது இந்த படத்தில் என்னடா எல்லா கலரும் ஒரே போல் இருக்கே அழகாக இருக்கே அப்படின்னு எல்லோரும் பார்க்குறீங்களா இது வந்து நிறைய கடையில் இந்த மாதிரி தான் தொங்க விட்டுருப்பாங்க பட் என்னென்னா நம்ம யாருக்குமே இந்த மாதிரி சேர்க்க தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் கீவேர்ட்ஸோடு செஞ்சுருக்கோம் ஓகேவா இது இனிமேல் அந்த கடையில் உள்ளதை பார்த்து நீங்கள் எதுவும் நினைக்க வேணாம் ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே இதை ஈஸியாக சேர்த்துடலாம் ஓகே வாங்க இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை நல்லா எல்லா பக்கமும் ஓரளவுக்கு குலைச்சாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் ஏதாவது ஒன் சைடு ஒன் கலரை மட்டும் ஃபுல்லாக சேர்க்கணும் ஸோ அதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கலர் எடுத்துக்கலாம் ஓ ஒயிட் எடுத்துக்கலாமா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணோன்னா எல்லா பக்கமும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன இங்கே ஒன்று இல்லை ஸோ இந்த இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து ஒரு அடை கீழே இறக்கி இந்த இங்கே வந்து எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் மேலே ஏற்றிக்கிறோம் இது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே தேவைப்படுது ஸோ இப்படி வச்சு இதை இங்கே ஏற்றணும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வச்சுக்கிறோம் இப்போ மேலேருந்து இதை இறக்கிக்கிறோம் மறுபடியும் இது இப்படி நகட்டினா ஜாயிண்ட் ஆகிக்கிடுது ஸோ இதை மறுபடியும் மேலே சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒன் சைடு ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சி இதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ ஸ்டெப் டூ என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் இந்த இந்த சேர்த்ததுக்கு ஃபஸ்ட் ரோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர்ஸில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரே கலர்ஸும் ஆர்டர்ஸும் இந்த இந்த ரோவை மட்டும் கொண்டு வரணும் அதான் நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப் வாங்க பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் சைடை க கிளியர் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே டூ ஆரஞ்சு இருக்குது இதோட ஜாயிண்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஆரஞ்சை மாற்றுறோம் இந்த இருக்கு ஆரஞ்சு இதை என்ன பண்ணோம்னா கீழே இறக்கி இப்படி தனியாக எடுத்தாச்சு இந்த ஆரஞ்சை இப்போ வந்து இந்த இந்த இது இங்கே இருக்குது ஸோ இதை இங்கே ஃபிட் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா மறுபடியும் இன்னொரு கத்திரிக்கிட்டு இதை மட்டும் இறக்குறோம் இப்போ இதை சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து இங்கே ஆரஞ்சு சேர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதுவரை கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே என்னென்னா இங்கே ரெண்டு க்ரீன் இருக்குது இங்கே க்ரீன் தேவை நம்ம இறக்கணும் இந்த இருக்குது இந்த க்ரீனு ஒயிட்டோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து இப்படி சேர்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து கீழே இறக்கிக்கிறோம் ஒரு ஆட்டை ஸோ இந்த இது பார்க்கும் மேட்ச் ஆகலை அப்போ மறுபடியும் இதை இப்படி வச்சு ஆப்போசிட்டில் கொண்டு போகிறோம் இங்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இதை கீழே இறக்கிக்கிறோம் இப்போ மறுபடியும் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆச்சா இந்த த்ரீ இது ஜாயிண்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ ஏற்றியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த இருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்பு எல்லாமே ஒரு ரூபா மட்டும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு தேர்ட் ஸ்டெப் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து க்ரீன் இருக்குது ஸோ நம்ம க்ரீனையும் க்ரீனையும் இந்த சென்ட்ரில் உள்ள க்ரீனையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ என்னென்னா எல்லா பக்கமும் இது ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த கார்னர்ஸ் தான் ஜாயிண்ட் ஆகலை அது எப்படி ஜாயிண்ட் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்துக்கணும் இங்கே உள்ளதில் காண இங்கே உள்ளதில் பார்த்தா எதில் எதில் எல்லோ இல்லையோ அதை மட்டும் தனியாக ஒரு ஆட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் எல்லோ இல்லை ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே ரெட்டு இருக்குது இங்கே க்ரீன் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ரெட்டும் க்ரீனும் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு கீழே என்னங்கன்னா ரெட்டு தான் இருக்குது செகண்டு தான் க்ரீன் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோன்னா க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட்டான பக்கம் வைக்கணும் அதாவது நம்மளுக்கு செகண்ட் எது தேவைப்படுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான பக்கத்தில் இதை கொண்டு போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொண்டு போயாச்சு இப்போ இது இங்கே இருக்குது இந்த ரெட்டு நம்மளுக்கு இங்கே வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் இதை மேலே ஏற்றிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அப் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெட்டாக இங்கே கொண்டு வரோம் ஸோ இங்கே கொண்டு வர்றோம் கொண்டு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா மறுபடியும் இதை கீழே இறக்கியாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இது இங்கே வந்துருச்சு
நம்மளுக்கு இந்த இருக்கு ரெட்டு இந்த க்ரீனு ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ அதே போல் மறுபடியும் இருக்க அடுத்ததுக்கு சொல்லித்தரேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆரஞ்ச் இருக்குது இங்கே ப்ளூ இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ப்ளூ ஆரஞ்சு இந்த இருக்குது அதே எப்பயும் போல் நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூ தான் செகண்ட் அப்பில் இருக்குது ஸோ ப்ளூக்கு ஆப்போசிட்டான பக்கத்தில் ஆரஞ்சை வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே ஒன்று ஏற்றிக்கிறோம் அடுத்து வந்து அந்த ஆரஞ்சை கொண்டு வந்து சேகண்ட் இடத்துல வச்சாச்சு மறுபடியும் கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ நம்ம தூக்கி பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ஒயிட்டில் வந்து ஒன்று கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒயிட் இந்த இருக்குது ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ மறுபடியும் ஒரு கிளிக் பண்ணி இங்கிட்டு கொண்டு வரோம் அடுத்து எப்பயும் போல் அதை ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ கீழே இறக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே போல் தான் ஒவ்வொன்றா செய்யணும் அடுத்து மறுபடியும் இன்னொருக்க சொல்லித்தரேன் இந்த வரைக்கும் இங்கே ஆரஞ்சு இருக்குது இங்கே எல்லோ இங்கே வந்து க்ரீன் இருக்குது ஸோ இங்கே எல் க்ரீனு இந்த இருக்குது ஆரஞ்சு அப்போ இதை என்ன பண்ணேன்னா ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது க்ரீனு இங்கிட்டு இருக்குது ஸோ க்ரீனுக்கு க்ரீன் தான் மேலே இருக்குது ஸோ க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட்டான பக்கம் வைக்கிறோம் இப்போ எப்பயும் போல் தான் இவ்வளோ நேரம் இங்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நம்ம ரைட்டில் அப்ளை பண்ணோம் இப்போ வந்து இங்கிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம லெஃப்டில் ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் இந்த ஆரஞ்சை இங்கிட்டு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ இப்படி கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா மறுபடியும் இதை கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ எப்பயும் போல் பார்க்கோம் இங்கே வந்து ஒரு ஒயிட்டு காலியாக இருக்குது அந்த ஒயிட் இந்தா இருக்குது ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு இப்படி நகட்டி இப்போ இப்படி மேலே வருது இதை வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை இறக்குறோம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ஒயிட்டு ஃபுல்லாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ ஜாயின் இங்கே ரெண்டு ரோ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே ரெண்டு ரோ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே ரெண்டு ரோ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா தேர்டு ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தேர்டு ஸ்டெப்புக்குரிய கீயை பார்த்துக்கோங்க இப்போ மூணு ஸ்டெப் முடிஞ்சு நாலா ஸ்டெப் இந்த ரோன்னு நினைக்கிறீங்க நாலா ஸ்டெப்பு நம்ம அப்பு மேலே வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஒரு லைனாகவோ அல்லது ப்ளஸ்ஸாகவோ கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இங்கே மேலே ஃபுல்லாக எல்லோ ஜாயிண்ட் ஆகணும் ஸோ நம்ம கீழே எங்கே சென்டரில் எல்லோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இந்த டூ ப்ளேஸில் இருக்குது நம்ம ஸோ எதனால் எடுத்துக்கலாம் இந்த இதை எடுத்துக்குவோம் இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இந்த நம்ம மேலே கொண்டு போகணும் ஸோ நம்ம ரைட்டில் ஒரு டேன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரைட்டில் டேன் பண்ணோம் இது வந்து மேலே போக தயாராகிடுச்சு ஸோ இப்போ மேலே அனுப்பியாச்சு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் இறக்கினா கீழே வந்துடுமே அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரைட்டில் டேன் பண்ணிக்கிறோம் டேன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கீழே இறக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது இங்கே டூ ஒயிட் இருக்குது ஒயிட் இந்த ஒன்று இருக்கா அந்த ஒயிட்டை தூக்கி இதில் ஜாயின் பண்ணி இப்போ இப்படி இறக்கிறோம் ஸோ இங்கேயும் ஒயிட் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்க்குறோம் இன்னும் லைன் கிடைக்கல ஸோ மறுபடியும் அதே ஸ்டெப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிணா இதை மேலே கொண்டு போகிறோம் ஸோ ரைட்டில் ஒரு டேன் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டே இதை மேலே கொண்டு போயாச்சு அப்படியே இறக்கக்கூடாது ஏன்னா இறக்குனா மறுபடியும் கீழே வந்துடும் ஸோ நம்ம ரைட்டில் ஒரு டேன் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதை கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒய் இங்கே டூ தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணுறோம் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ என்ன நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேட் லைன் கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ அதே போல் சென்டரை தான் மறுபடியும் எங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த ஒன்று இருக்குது அதே எப்பயும் போல் தான் ரைட்டில் ஒன்று பண்ணிக்கிறோம் மறுபடியும் மேலே பண்ணுறோம் மறுபடியும் ரைட்டு இப்போ வந்து இதை எப்பயும் போல் கீழே இறக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை இங்கிட்டு பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கீழே இறக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு ப்ளஸ் மாதிரி கிடச்சிருச்சு பட் இந்த ரெண்டு காணலில் இருக்குது இப்படி வந்துட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்புன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் வாங்க இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபோர்த்து ஸ்டெப்போட கீயை பார்த்துட்டிங்களா இதை வந்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்புன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பு படி என்னென்னா இங்கே மேலே இப்போ இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் அந்த அது எந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கோ அந்த பக்கத்தை பார்க்குறோம் அந்த பக்கத்தை படி இந்த ஸ்டெப்பில்
இப்போ சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ளஸ்ஸோட சேர்ந்து ஏதாவது ஒன் கார்னர் மட்டும் ஜாயிண்டாக இருக்கணும் இதுதான் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஏதாவது ஒன் சைடு மட்டும் இந்த மாதிரி டபுளாக ஜாயிண்டாக இருக்கும் வேறு எங்கேயும் ஜாயிண்டாக இருக்காது ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம் அதை அதை எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து எதுவுமே ஜாயிண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அங்கே எடுத்துக்கிறோம் அங்கே என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு அதே போல் எப்பயும் போல் தான் அப்பு மறுபடியும் ஒரு ரைட் ரொட்டேட்டு அடுத்து கீழே மறுபடியும் ஒரு ரைட் ரொட்டேட்டு அதுக்கடுத்து இதை மறுபடியும் மேலே ஏற்றிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை அப்படியே டேன் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம அதை எப்பயும் போல் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு மேலே நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் கார்னரில் இப்போ ப்ளஸ்ஸு கிடச்சி அதாவது இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபிஷ் ஷேப்னு சொல்லிக்கலாம் ஃபிஷ் ஷேப் தான் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செவன்த்து ஸ்டெப்பாக பார்த்துருவோம் இப்போ செவன்த்து ஸ்டெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஒன்ஸ் ஒன் இதில் மட்டும் ஃபோர் ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி யூஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் எது எங்கே அந்த அதே எல்லோ இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இங்கே இருக்குது பட் இந்த எல்லோ வந்து இங்கே கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கனால என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அப்பு நெக்ஸ்ட்டு இதை என்ன பண்ணுவோம்னா ரைட் ரோட்டே ஸோ நம்ம ரைட்டில் அப் பண்ணிக்கலாம் இதை ரைட் ரோட்டேட் பண்ணுறோம் அதே இது இதுக்கு பதிலாக இந்த எல்லோ வந்து இங்கே இருந்தால் லெஃப்டில் அப் பண்ணி லெஃப்ட் ரோட்டேட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா புரியுதா இப்போ அதே போல் இதை ரைட்டில் அப் பண்ணியாச்சு நான் நெக்ஸ்ட்டு இதை ஒரு ரைட் ரோட்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா எப்பயும் போல் தான் இதை கீழே இறக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒரு ரொட்டேட்டு இதை மேலே அடுத்து மறுபடியும் டபுள் ரொட்டேட்டு இதை கீழே அதாவது இப்போ வந்து எயிட் ஸ்டெப் வந்து இது ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிரும் ஸோ இப்போ வந்து எயிட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் என்னென்னா இந்த சிக்ஸ்த்து செவன்த்து செவன்த் ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதாவது சிக்ஸ்த்து செவன்த்து ஃபிஃப்த்து இது எல்லாமே ஒரே ஸ்டெப்பை தான் நம்ம அடிக்கடி போட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரோம் இப்போ வந்து இங்கே அப்பளையும் யூஸ் ஆகிடுச்சி டா இங்கே கீழே உள்ள இடமும் ஒரே போல் ஃபில் ஆகிடுச்சி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதுதான் எயித் ஸ்டெப் வாங்க போவோம் அதே செவன்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம போன தடவை வந்து இங்கே பார்த்தோம் இதுக்கு ரைட் சைடு இப்போ லெஃப்ட் சைடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடு அதே லெஃப்ட் சைடு வந்து என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்டில் ஒன்று ஏற்றிக்கிறோம் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஒரு ரொட்டேட்டு ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளதை இப்போ மறுபடியும் இதை கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ மறுபடியும் ஒருக்க லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஒரு ரொட்டேட்டு ஸோ இதை என்ன பண்ண போனால் இங்கே த்ரீ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு எல்லோ ஸோ இதை மேலே கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ மறுபடியும் ஒருக்க இந்த ஒயிட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து இந்த ஒயிட்டை இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணி ஒயிட் பக்கம் நம்ம இப்படி கீழே இறக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மேலே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ செவன்த் ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ எயித் ஸ்டெப்புக்கு போனால் வாங்க ஸோ இப்போ செவன்த் ஸ்டெப் ஃபைனலில் என்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு கீழே மாதிரியே மேலேயும் ஜாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஒன் ரோ மட்டும்தான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ரோ எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுக்கு டபுள் கார்னர் ஒரே கலராக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி நம்ம செக் பண்ணும் போதில் இந்த ப்ளூக்கு ஜபுள் டபுள் கலர் ஒரே இதில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்தாச்சு என்ன பண்ணால் ஆப்போசிட் சைடில் இந்த ரைட்டில் ஃபஸ்ட்டு இதை கீழே ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ரொட்டேட் பண்ண பற்றி என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளதை ரைட்டில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணோம்னா மறுபடியும் இதை கீழே இறக்கிக்கிறோம் ஸோ கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ என்னென்னா இங்கே இதுக்கு பேக்கில் ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு பேக்கில் ரெண்டாட்டை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இதை மேலே ஏற்றுறோம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் இதை ரைட்டில் லெஃப்டில் ரொட்டேட்டு இப்போ மறுபடியும் கீழே இறக்கணும் புரியுதா அதாவது 
மேலே ஏற்றி லெஃப்டில் விட்டுட்டு மறுபடியும் கீழே இறக்கி இப்போ மறுபடியும் பேக்கில் அதே ரெண்டு சுற்று சுற்றுறோம் இப்போ மறுபடியும் கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ இப்போ இப்படி கொண்டு போகிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆல் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ எயித்து ஸ்டெப்போடு இந்த இது முடிஞ்சு ஓகேவா இப்போ இதே இது நான் வேறு மெத்தடு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆரஞ்சு தான் ரெண்டு இது ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆரஞ்சுக்கு பேக்கில் நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னா அதே போல் எப்பயும் போல் கீழே ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டில் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் கீழே இப்போ என்ன பண்ணோன்னா பேக்கில் அதாவது பேக்கில் டபுள் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணோன்னா மேலே மறுபடியும் லெஃப்ட் ரொட்டேட்டு மறுபடியும் கீழே பேக்கில் டபுள் ரொட்டேட்டு ஸோ ரொட்டேட் பண்ணி இப்போ எப்பயும் போல் கொண்டு போகிறோம் இப்போ இந்த எல்லோ மாறலை ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா எல்லா கார்னருமே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு நல்லா பாருங்கள் எல்லா கார்னருமே ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணால் அந்தந்த கார்னர்ஸை அதுக்கு அதுக்கு நேராக வச்சுக்கிறோம் வச்சாச்சு இப்போ வச்சபடி என்னென்னா இதோட எயித் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நைன்த் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்க்குறோம் வாங்க பார்ப்போம் இப்போ நைன்த் ஸ்டெப் படி என்னென்னா ஏதாவது ஒரு இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த எல்லோ இந்த ப்ளூ இந்த க்ரீனை எடுக்கிறோன்னா க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட் பக்கத்தை எடுக்க போகிறோம் அதில் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து ஆப்போசிட் பக்கத்தை அப்படியே ஃபுல்லாக டோட்டலாக தலைகீழாக மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இப்போ டோட்டலாக தலைகீழாக மாற்றிட்டா இப்போ இங்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒன் சைடு ரைட் சைடு எழுதுவோம் ரைட் சைடு ஒன்று பண்ணுறீங்க இப்படி கிடைக்கும் ஸோ ரைட் சைடு பண்ணதை மறுபடியும் ரெண்டு ரெண்டு சைடு உள்ளதை கீழே ஒரு ஸ்டெப் இறக்குறோம் இறக்குனா இப்படி ஒரு லெவன் மணிக்கு தெரியும் ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ரைட்டில் ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணுறோம் டபுள் ரொட்டேட் மாதிரி அப்படியே தலைகளை மாற்றுறோம் இப்போ மறுபடியும் இதை அப்படியே மேலே கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணியாச்சா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை அப்படியே லெஃப்டில் கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ இதை அப்படியே ஒரு எப்பயும் போல் பழைய ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டா இப்போ இப்போ பண்ண பற்றி என்ன ஆகும்னா ஏதாவது ஒரு சைடு இப்போ ஃபோர் சைட்லேயும் இருந்தது இப்போ ஒன் சைடு ஃபுல்லாக இருக்கும் மிச்சம் மூணு சைடு மட்டும் இந்த சென்டரில் வரும் ஸோ இதுதான் டென்த் ஸ்டெப் ஓகே ஓவர் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ டென்த் ஸ்டெப் சாரி டென்த் ஸ்டெப் தான் பார்க்க போகிறோம் டென்த் ஸ்டெப்பில் என்னென்னா ஒன் சைடு ஜாயிண்ட் இருக்கும் ஆனால் மிச்சம் மூணு பக்கம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்னு சொன்னேன்னா அந்த ஜாயிண்ட் ஆனதுக்கு ஆப்போசிட் பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு அதே ஸ்டெப்பு தான் இந்த ஜா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தலைகளாக பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா ரைட்டில் ஒரு ரொட்டேட்டு இப்போ மறுபடியும் இந்த ரெண்டு சைடும் கீழே இறக்கணும் இறக்கி ம இதை தலைகளாக செஞ்சுக்கிறோம் ஸோ மறுபடியும் இதை மேலே ஏற்றணும் அடுத்து என்ன பண்ணால் அதே ரைட் ரொட்டேட்டு இப்போ மறுபடியும் இதை தலைகளாக செய்யணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேவா இப்போ இனிமேல் இந்த க்யூப்பை எல்லோரும் சுத்தம் போதில் நம்ம சும்மா பார்த்து வேடிக்கை பார்க்க தேவையில்ல நம்மளும் சேர்ந்து சுற்றி காட்டலாம் ஓகேவா இதை இன்னும் ஸ்பீடாக பண்ணி நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணால் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே இதை ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் முக்கியம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிச்சுருங்க மேலும் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ